వెల్కమ్ టు జన్నపల్లి కె సిక్స్ జిటిపిఎల్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్నటువంటి మా ఊరు కార్యక్రమం ఈరోజు జన్నపల్లి గ్రామంలో నిర్వహించడం జరుగుతుంది మరి జన్నపల్లి గ్రామము నవీపేట మండలంలోని జన్నపల్లి గ్రామంకు ప్రత్యేకత కలిగి ఉంది ఈ గ్రామము నవీపేట మండలం తర్వాత తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ అభివృద్ధి చెందినటువంటి గ్రామం ఈ జన్నపల్లి గ్రామం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేసీఆర్ సారథ్యంలో నడుస్తున్నటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో మరి ఇక్కడ క్షేత్ర స్థాయిలో లబ్ధిదారులకు ప్రవేశపెట్టినటువంటి పథకాలన్నీ కూడా అందుతున్నాయా లేదా అనే విషయాన్ని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గ్రామస్తులను తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం జన్నపల్లి గ్రామ సర్పంచ్ అయినటువంటి సబిత సంజీవరావు గారు మనతో ఉన్నారు గ్రామాల్లో ఎటువంటి అభివృద్ధి జరిగిందనే విషయాన్ని ఆమెను అడిగి తెలుసుకుని ప్రయత్నం చేద్దాం నమస్తే మేడం కే సిక్స్ వారికి మా గ్రామ పంచాయతీ నుంచి మా గ్రామాన్ని నుంచి నా యొక్క ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను మాకు ఎమ్మెల్యే గారు ఎమ్మెల్సీ కవితక్క గారు మరియు హనుమంతరావు గారు మా గ్రామానికి ఎన్నో ఫండ్స్ ఇచ్చి మా గ్రామాన్ని డెవలప్ చేయడానికి సహకరించారు ఎక్కి నాలుగు సంవత్సరాలు అయింది నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి డెబ్బై ఐదు లక్షలు మాకు ఫండ్స్ డెబ్బై ఐదు లక్షలు వచ్చినాయి రోడ్లు సీసీ రోడ్లు వేయడం జరిగినది మళ్ళీ ఇరవై లక్షలు సీసీ డ్రైన్స్ కూడా వేయడం జరిగినది మరి ఇప్పుడు మాకు కోటి అరవై లక్షలు మాకు సీసీ రోడ్లకు ఇవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా రైతు వేదిక కూడా మేము కట్ ఇరవై రెండు లక్షలతో కట్టించడం జరిగింది మరియు అదే ఈ శ్మశాన వాటిక మరియు అదేవిధంగా మా ఊరు మన ఊరు మనబడి స్కూల్ కూడా జరగడం ఇవ్వడం అయినది ఎమ్మెల్యే గారు మరి గారు మన మా వెల్మ సంఘంకు ఐదు లక్షలు కూడా సంక్షేమం చేయడం జరిగినది మరి మైనార్టీకి మైనార్టీలకు కూడా శ్వశాన మాటిక కాంపౌండ్ వాళ్ళు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఎమ్మెల్యే వారు సీఎం కేసీఆర్ ప్రవేశపెట్టినటువంటి పెన్షన్ కార్యక్రమం మరి ఇక్కడ అర్హులైన వారికి చెందుతుందా లేదా ఆయనకు మరి పెన్షన్ వస్తుందా లేదా విషయాన్ని తెలుసుకుందాం సార్ మీ పేరు చెప్పండి సార్ కే సంజీవ్ రావు సార్ అంటే ఇప్పుడు మనకు కేసీఆర్ ఇస్తున్నటువంటి పెన్షన్ మీకు వస్తుంది వస్తుంది సార్ అంటే ఎట్టు ఉంది అంటే ఇప్పుడు ఉన్న పొజిషన్ అంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఇది గతంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వాలు కేవలం రెండు వందల రూపాయలు ఇచ్చేటి పోయిన ప్రభుత్వం కన్నా నూరు రేట్లు కేసీఆర్ ప్రభుత్వము చాలా బెటర్ నా పేరు గంగమ్మని బోయన్న సరిపోయిండు అందరికి వచ్చినట్టు రెండు వేలు వస్తుంది లేడు తల్లి లేదు ఆ కొడుకు లేడు తలం ఉన్నది ఇల్లు లేదు ఎవరు అంటే వేరే ప్రభుత్వం ఇచ్చిందాలే నా పేరు సందీప్ కుమార్ నా గ్రామం జన్నేపల్లి నాకు కేసీఆర్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత అంతకు ముందు ఐదు వందల పింఛన్ వస్తుంది కేసీఆర్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మూడు వేల రూపాయలు పెన్షన్ వస్తుంది అది కొద్దిగా నాకు ఆసరా అవుతున్నది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా ప్రవేశపెట్టినటువంటి రైతు బంధు పథకం మరి అది అర్హులైన రైతులకు చేరుతుందా లేదనే విషయాన్ని ఇక్కడ జనపల్లి గ్రామస్తుని అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం మీ పేరు చెప్పండి నా పేరు పుల్లయ్య గారు వీరేందర్ రావు నాకు మూడు ఎకరాల పొలం ఉంది నా కేసీఆర్ గారు 
ఎకరం ఐదు వేల రూపాయలు ఇస్తారు కాబట్టి రైతుకు ఎరువులకు కానీ దుక్కి దునదానికి కానీ సాయం చేస్తున్నారు ఇంతకుముందు ఏ గవర్నమెంట్ ఇవ్వలేదు ఇప్పుడు మోడీ గారు ఇస్తున్న రెండు వేలు ఒక్కరికి ఇస్తున్నారు కాల్సి కేసీఆర్ ఇంట్లో ఎంతమంది ఉంటే ఎంతమందికి ఎకరం ఐదు వేల రూపాయలు ఇస్తారు కాబట్టి రైతులకు ఎంతో మేలు చేస్తుంది మళ్ళీ ఐదు రైతు బీమా అన్ని రైతులకు ఎంతో ఉపయోగం అవుతుంది ఎరువులకు కానీ దేనికి ఉపయోగపడుతున్నాయి అల్లి సార్ గుప్త అల్లి సార్ లిఫ్ట్ ద్వారా కూడా రైతులు ఇంతకుముందు ఒకటే పంట పండిస్తారు మా విలేజ్లో ఇప్పుడు రెండు పంటలు నీరు పుష్కలంగా అందుతున్నాయి ఈ కరెంటు ఇవ్వడం వల్ల రైతులు కూడా సశ్యామలంగా పొలాలు ఎప్పుడు వేసవికాలం పడితుండే భూములు కూడా ఇప్పుడు ఒక ఎకరం కూడా పడితి లేకుండా మా జన్నెపల్లి గ్రామం నేను చెక్ డ్యామ్ చేయడం వల్ల కూడా రైతులు పొలాలు సశ్యామలం అవుతున్నాయి రైతులు కూడా లాభ పొందుతున్నారు డబుల్ బెడ్రూము పథకం వల్ల పథకం వచ్చింది వస్తే ఐదు లక్షలకు మూడు లక్షలు వచ్చినాయండి చెక్కిల సహకారంతో కేసీఆర్ సహకారం సార్ సహకారంతో డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కట్టుకోవడం జరిగింది నా పేరు భాగ్యలక్ష్మి నాకు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు వచ్చింది మూడు లక్షల రూపాయలు వచ్చినాయి జన్నపల్లి గ్రామంలో మరి కళ్యాణ లక్ష్మి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టినటువంటి పథకం మరి ఇంప్లిమెంట్ అవుతుందా లేదనే విషయాన్ని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మహిళని అడిగి తెలుసుకుందాం అమ్మ మీ పేరు చెప్పండి నా పేరు సంధ్య అంటే ఇప్పుడు కళ్యాణ లక్ష్మి మీకు వచ్చిందా వచ్చింది కదా యాభై కవి అప్పుడు ఇచ్చింది ఐదు సంవత్సరాలు అవుతుంది చిన్న బిడ్డ పెళ్ళి అప్పుడు వచ్చేసిన ఐదు ఇప్పుడు అమ్మ డబ్బులు వచ్చినాయి కదా అవి పెళ్ళికి ఏమైనా ఉపయోగపడుతుంది పడ్డ ఉపయోగపడే పెళ్ళికి ఉపయోగపడే మరి మాకు నా పేరు గంగమ్మ అని మాది జన్నపల్లి మా కూతురు పెళ్ళి చేసిన కళ్యాణ లక్ష్మి యూజ్ అయింది కేసీఆర్ ఇచ్చిండు మాకు అభివృద్ధి పొందినాము మా భర్త చనిపోయిండు అంత మంచిగా చేసిండు కేసీఆర్ జన్నపల్లి ఎంపీడిసి బట్టు రాణి లక్ష్మణరావు గారు మనతో ఉన్నారు మరి వారు గ్రామాభివృద్ధిలో కీలక పాత్ర పోషిస్తూ ఉన్నారు మండల పరిషత్ నుంచి ఎటువంటి నిధులు తీసుకొచ్చారు ఇక్కడ జరిగినప్పుడు సంక్షేమ పథకాల గురించి వారిని అడిగి తెలుసుకున్న ప్రయత్నం చేద్దాం చెప్పండి అమ్మ మాకు ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు కోటి రూపాయల వరకు వారికి వచ్చేసింది కోటి కోటిన్నర వరకు అప్పటి నుండి మేము ముగ్గురం కలిసి ఉప సర్పంచ్ గారు సర్పంచ్ గారు మేము అందరం కలిసి ఊరుకు డెవలప్ చేస్తున్నాము అన్ని సీసీ రోడ్లు అయిపోయినాయి డ్రైనేజీలు అయిపోయినాయి మరి ఇరవై రెండు లక్షలకి రైతు వేదిక వచ్చింది అది కూడా కట్టడం జరిగింది ముగ్గురం కలిసి మరి ఇప్పుడు మాకు ఒక స్కూల్ వచ్చింది స్కూల్ కూడా కట్టేసినాము మరి ఇప్పుడు మేము కూడా మాకు కవితక్క గారు కేసీఆర్ గారు మళ్ళీ హనుమంతరావు సారు షకిల్ అన్న గారు వాళ్ళకు ఎప్పటికీ జీవితాంతం కూడా మేము రుణపడి ఉంటాం ఈ తెలంగాణ నచ్చిందంటే చాలా చాలా ఈ ఊరంతా చాలా బాగుపడుతుంది మరి అందరికీ రైతు బంద్ వస్తుంది కళ్యాణ లక్ష్మి వస్తుంది డబుల్ బెడ్రూమ్లు వచ్చినాయి ఈ ఆఫీస్ కూడా చాలా మాకు గవర్ పంచాయతీ ఆఫీసు మేము ఎంత భయంగా వచ్చిన గంట సేపు కూర్చుంటాం కానీ మీటింగ్కి వస్తే భయంకరంగా ఉంది షకిల్ అన్న గారికి చాలా చాలా షకిల్ అన్న గారికి మేము చాలా రుణపడి ఉంటాం మళ్ళీ జన్నపల్లి యంగ్ అండ్ డైనామిక్ ఉప సర్పంచ్ రాజు మరి గతంలో కూడా ఆయన ఎంపీటీసీగా ఇక్కడ గెలవడం జరిగింది ఆయన అడిగి తెలుసుకుందాం ఇక్కడ ముందుగా కే సిక్స్ వారికి మా జన్నేపల్లి గ్రామం తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు అలాగే మా గ్రామంలో ఇప్పటి వరకు మినిమం రెండు కోట్ల అభివృద్ధి జరిగింది రెండు కోట్ల పై చీలికనే ఉంటుంది అలాగే మేము వచ్చిన అక్కడ సో కొన్ని కొత్త పెన్షన్స్ కొత్త ఇప్పించినాము కొత్త పెన్షన్స్ అంటే ఇంచుమించు హండ్రెడ్ పైన వచ్చినాయి ఒక నలభై డబుల్ బెడ్రూమ్స్ ఇల్లు వచ్చినాయి ఇంకా అలా చెప్పుకుంటూ పోతే మాకు ఎమ్మెల్యే గారి సహాయంతో కవితక్క హనుమంతరావు అన్న మైనంపల్లి హనుమంతరావు అన్న 
తన టెంపుల్కి ఒక కోటి రూపాయలు ఖర్చు చేసిండు ఆ టెంపుల్కి ఒక నైంటీ ల్యాక్స్ రోడ్డు శాంక్షన్ చేసిండు అలాగే ఎమ్మెల్యే గారి సహకారంతో ఈ సీసీ రోడ్లు డ్రైనేజ్ అన్నీ అన్నీ చేసినాం ఇప్పటికి సో ఇంకా చేస్తామని అనుకుంటున్నాం మాకు ఇంకొక థర్టీ నుంచి ఫార్టీ వరకు డబుల్ బెడ్రూమ్స్ కావాలా మండలం అయితే ఖచ్చితంగా కావాలా ఇంకోటి కొన్ని కొన్ని వర్క్స్ ఉన్నాయి చిన్న చిన్నవి ఇప్పుడు మాకు జీపీ బిల్డింగ్ అంటే ఇది ఇది అయితే తర్వాత మాకు స్కూలు మేము అక్కడ స్కూల్లో కొన్ని ఇక్కడ మాకు మండలం వస్తే ప్రైమరీ స్కూల్ అక్కడికి వెళ్తుంది కాబట్టి స్కూల్ రూమ్స్ కావాలా ఇవి మాకు మా దగ్గర హెల్త్ సెంటర్ ఉంది అది బాగా పాడైపోయింది హెల్త్ సెంటర్స్ కావాలా గ్రామానికి చాలా అత్యవసరమైనటువంటి వ్యక్తి గ్రామ పంచాయతీ కార్యదర్శి కవిత గారు గ్రామంలో జరుగుతున్నటువంటి అభివృద్ధి పథకాలు చేకూరుతున్నాయనే విషయాన్ని ఆమెను అడిగి తెలుసుకుందాం నమస్తే అండి నమస్తే సార్ కేసిక్స్ ఆధ్వర్యంలో మా ఊరి కార్యక్రమంలో నిర్వహిస్తున్నటువంటి కేసిక్స్ యాజమాన్యానికి నా తరఫున మరియు నా పాలక వర్గం తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు అంతేకాకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపట్టినటువంటి నూతన పథకాలు అన్నింటినీ ప్రభుత్వ ఆదేశానుసారం పర్టికులర్ టైంలో ప్రజలకి అనుగుణంగా అందించడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా పాలక వర్గ సభ్యులు మరియు ఊరి ప్రజల పెద్దల సహకారంతో గ్రామంలో వివిధ అభివృద్ధి పనులను చేపట్టడం జరిగింది గత మూడు సంవత్సరాల ఈ సమయంలో ఒక కోటి రూపాయల సీసీ రోడ్లు మరియు డ్రైన్స్ కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది మా పాలక వర్గం వాళ్ళు అంతేకాకుండా ప్రజెంట్ అట్ ప్రజెంట్ కూడా సహకారంతో గవర్నమెంట్కి సంబంధించిన అనఫిషియల్ వాళ్ళ సహకారంతో కోటి రూపాయల నిధులు మంజూరు చేయించుకొని ఇన్ ప్రోగ్రెస్ ప్రజెంట్ వర్క్లు కూడా కంటిన్యూషన్లో ఉన్నాయి సార్ మా ఊర్లో సొంతగా నర్సరీని తర నిర్మించుకోవడం జరిగింది మాకు నచ్చినటువంటి మొక్కలను పెంచడం ప్రతి ఇంటికి ఆరు మొక్కలను సరఫరా చేయడం అంతేకాకుండా నర్సరీను మా సొంత నర్సరీల నుంచి ఎవెన్యూ ప్లాంటేషన్ని చక్కగా తీర్చిదిద్దుకోవడం జరిగింది అంతేకాకుండా కంపో షెడ్ కంపో షెడ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ట్రాక్టర్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ ఆదేశానుసారం ట్రాక్టరు ట్యాంకరు వీటన్నింటినీ కొనుక్కోవడంతో పాటు ప్రతి ఇంటి నుంచి తడి చెత్త పొడి చెత్త సేకరించి వాటి ద్వారా మాన్యూర్ ఏర్పాటు చేయడం పొడి చెత్తని ఒక పర్టికులర్ స్క్రాప్ షాప్తో ఒక డీల్ ఏర్పాటు చేసుకొని వాళ్ళతో రెగ్యులర్గా సేల్ చేయడం దాని నుంచి కొంత ఆదాయాన్ని జీపీకి డెవలప్ చేయడం జరిగింది అంతేకాకుండా శ్మశాన వాటిక శ్మశాన వాటిక వల్ల కూడా ఎలాంటి పర్సన్ అయినా ఊర్లో ఉన్న వాళ్ళైనా లేని వాళ్ళైనా ప్రతి ఒక్కరికి భూమి ఉన్నా లేకపోయినా అక్కడ క్రిమేషన్స్ ఏర్పాటు చేయడం మా వంతుగా మా ట్రాక్టర్ని వాళ్ళకి కోఆపరేట్ చేయడం ఒక ప పర్టికులర్ పర్సన్కి ఏమన్నా జరిగింది అంటే మా జీపీ నుంచి మా సిబ్బంది మా ట్రాక్టర్ పనిచేయడం వాటర్ ఫెసిలిటీ అందించడం ఆ రోజు వాళ్ళకి కావాల్సిన సహకారాన్ని అందించడం జరుగుతుంది గ్రామ పంచాయతీ తరఫున అంతేకాకుండా ఇరవై మూడు లక్షల గ్రాంట్తో రైతు వేదిక ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది జన్నపల్లిలో ఈ రైతు వేదిక కూడా చాలా బాగుంది సార్
హెల్త్ అసిస్టెంట్ అనురాధ గారు ఉన్నారు నా పేరు అనురాధ అండి ఇక్కడ హెల్త్ అసిస్టెంట్గా పనిచేస్తున్నాను గత పదమూడు సంవత్సరాల నుంచి చేస్తున్నాను ఇక్కడ ముఖ్యంగా గర్భవతులకు బాలింతలకు చిన్నపిల్లలకి మేము సర్వీస్ అందిస్తాం సార్ గర్భవతులకి రెండు డోసెస్ ఇస్తాం సార్ టీడి మళ్ళీ వాళ్ళకి ఐరన్ ట్యాబ్లెట్స్ మరి క్యాల్షియం ట్యాబ్లెట్స్ కూడా అందిస్తాము మళ్ళీ సరైన వాళ్ళకి టైం ప్రకారము చెకప్స్కి కూడా పిలిచి వాళ్ళకి సరైన సర్వీస్ ఇస్తాం సార్ వాళ్ళు తినే ఆహారం న్యూట్రిషన్ ఏ విధంగా ఉంది బ్లడ్ ఎట్లా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అనేది కౌన్సిలింగ్ ఇస్తాం సార్ వాళ్ళకు అవేర్నెస్ ఇస్తాము కేసీఆర్ గారు ప్రవేశపెట్టినటువంటి కిట్ అది కేసీఆర్ కిట్ మరి అది వచ్చినటువంటి మహిళలందరికీ మీరు ఇస్తున్నారా లేకపోతే వాళ్ళు అది రావాలంటే ఏ విధంగా సార్ మేము గర్భవతిగా ఉన్నప్పటి నుంచి కేసీఆర్ పోర్టల్లో ఎంట్రీ చేస్తాం సార్ ప్రెగ్నెంట్ వాళ్ళు విజిట్స్ కూడా ఎంట్రీ చేస్తాము తర్వాత గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో వాళ్ళు డెలివరీకి వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కడైతే డెలివరీ అవుతారో అక్కడ స్పాట్లో వాళ్ళ కేసీఆర్ కిట్ అందించబడుతుంది సార్ దాంతోపాటుగా వాళ్ళకు అమౌంట్ కూడా వాళ్ళకు ఆన్లైన్లోనే వాళ్ళకు కేసీఆర్ కిట్ ద్వారా అందించబడుతుంది సార్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి అంటే నవపేట్ సిఎస్సి కానివ్వండి జీజీహెచ్ నిజామాబాద్ కానివ్వండి ఆర్మూర్ కానివ్వండి ఎక్కడ డెలివరీ అయితే అక్కడ ఇస్తారు సార్ మండల పరిషత్ ప్రాథమిక పాఠశాల జన్నపల్లిలో మనం ఉన్నాము మరి ఇక్కడ విద్యార్థులకు నాణ్యమైన విద్యతో పాటు నాణ్యమైన భోజనాన్ని అందిస్తున్నారా లేదా అలాగే విద్యార్థులు పాఠశాలకు రావడానికి ఉపాధ్యాయులు తీసుకుంటున్నటువంటి చర్యలు ఏంది అనేది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇన్ఛార్జీ ప్రిన్సిపల్ గారిని అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం సార్ మీ పేరు సార్ నా పేరు నమస్కారం అండి నా పేరు శంకర్ నేను ఇక్కడ ఇన్ఛార్జ్ ఇచ్చంగా పనిచేస్తున్నాను ఇన్ఛార్జ్ ఇచ్చంగా పనిచేస్తున్నాను మా పాఠశాలలో మేము ఇద్దరు ఉపాధ్యాయులం అండి ఇక్కడ స్ట్రెంత్ వచ్చేసి మొత్తం యాభై తొమ్మిది ఈరోజు యాభై ఐదు విద్యార్థుల మంది హాజరయ్యారు మా పాఠశాలలో విద్యార్థులకు నాణ్యమైన భోజనం ఈరోజు బుధవారం మెను ప్రకారము వారికి పాలకూర పప్పు మరియు గుడ్డు కూడా అందించడం జరిగింది మా పాఠశాలలో ఇద్దరు ఉపాధ్యాయులు ఇక్కడ చక్కటి విద్యను అందిస్తూ వారు ఎప్పటెప్పుడు హాజరు విషయంలో వారి యొక్క ఇంటికి వెళ్ళడము పేరెంట్స్ని కలవడము మీటింగ్లు పెట్టడం ఆ విధంగా విద్యార్థుల యొక్క హాజరు పూర్తిగా వచ్చినట్టుగా మేము చర్యలు తీసుకుంటున్నామండి జన్నపల్లిలోని టూ ట్వంటీ ఫైవ్ అంగన్వాడీ కేంద్రాన్ని ఈరోజు మనం సందర్శించడం జరిగింది దాంతోపాటుగా ఇక్కడ అంగన్వాడీ టీచర్తో పాటు మరి సూపర్వైజర్ గారు కూడా రావడం జరిగింది ఇక్కడ వారు అకస్మిక తనిఖీ నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు మరి వారిని అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అంగన్వాడీలో విద్యార్థులకు ఎట్లాంటి ఆహారాన్ని అందజేస్తున్నారు మరి వారికి విద్యా బోధనలు ఏ విధంగా జరుగుతున్నాయనే విషయాన్ని సూపర్వైజర్ గారు అడిగి తెలుసుకుందాం మేడం నమస్తే మేడం నమస్తే అండి జన్నపల్లి టూ సెంటర్ ఇది నేను ఈరోజు అకస్ తనిఖీ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ ప్రీ స్కూల్ యాక్టివిటీస్ అనేది చాలా బొమ్మలు అవి ఉన్నాయి పిల్లలకు శారీరక మానసిక ఎరుగుదల కోసం ప్రీ స్కూల్ యాక్టివిటీ ఆట పాటల ద్వారా విద్యను అందిస్తున్నాము అలాగే సిక్స్ మంత్స్ త్రీ ఇయర్స్ పిల్లలకు బాలామృతము ప్రతి నెల ఒకటో తారీఖు వాళ్ళ బరువులు ఎత్తులు తూయడం జరుగుద్ది అందులో మళ్ళీ బరుగు తగ్గ ఎత్తు లేని వాళ్లకు బాలాంతం ప్లస్ అలాంటివి కూడా ఇస్తున్నాము వెయిట్ పెరగడం కోసం బాలాంతం ప్యాకెట్ అనేది రెండు పాయింట్ ఐదు కేజీలు ఉంటుంది నెల నెలకు సరిపోని ఒకేసారి ఇచ్చేస్తున్నాము దాంతోపాటు ప్రీ స్కూల్ పిల్లలకు వచ్చేసి ఇక్కడ భోజనం పెట్టబడుతుంది రోజు ఒక గుడ్డు బుధవారం మాత్రం రెండు గుడ్లు ఉంటాయి అలాగే పప్పు బియ్యము అన్నము వాళ్ళ క్వాంటిటీ డెబ్బై ఐదు గ్రాములు ప్రీ స్కూల్ పిల్లలకు పర్ డే డెబ్బై ఐదు గ్రాములు చొప్పున వండడం జరుగుతుంది అందరికీ నమస్కారం మా గురించి గుదా పట్టించుకొని నాలుగు నెలలు అవి బిల్లులు రాకొచ్చినాయి ఇప్పుడు గోడ గుడ్లు వారానికి మూడు సార్లు పెట్టమంటున్నారు గోడ గుడ్ల పైసలు కూడా లేవు కూరగాయల బిల్లు కూడా అస్తలేవు మా జీతము వెయ్యి రూపాయలు మూడు వేలు అని అన్నారు ఆశ చూపించిన మూడు వేలు సుఖ ఏమి ఇస్తలేరు ఇది వరకు 
మరి మేము పని చెయ్యి అని వదులుకుందాం అన్నా కానీ ఆ పచ్చటి పైసలు ఉన్నాయి అప్పులు ఎట్లా కట్టాలా ఊకుంటారా మాకు ఇంట్లో ఊళ్ళేకపోతే అప్పు కట్టా అంటారు ఏడు నుంచి కట్టాలని నేను బాధ పడుకుంటా ఆడిడ బాగా వేసుకుంటా నేను ఇసుకుని నడుపుతున్నా ఇంట్లో పోతే డబ్బులు ఇస్తలేవు నువ్వు ఎందుకు పని చేస్తున్నావు అని నాకు అట్లా కూడా ఇబ్బంది అవుతుంది జన్నపెళ్ళి జడ్పిహెచ్ఎస్ హై స్కూల్లో మనం ఉన్నాం మరి ఇక్కడ పాఠశాలలో విద్యా బోధనతో పాటు ఉపాధ్యాయుల సమయ పాలన అలాగే విద్యార్థులకు బంగారు భవిష్యత్తు అందించడానికి ఉపాధ్యాయులు అవలంబిస్తున్న విధానం గురించి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి హెడ్ మాస్టర్ స్వరూపారాయణ గారిని అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం మేడం నమస్తే మేడం జిల్లా పరిషత్ హై స్కూల్ జన్నపల్లి ఇక్కడ ఇది ఆరో తరగతి నుంచి పదవ తరగతి వరకు తరగతులు నిర్వహించబడుతున్నాయి సిక్స్త్ సెవెంత్ ఎయిత్ ఇంగ్లీష్ మీడియంగా ఈ సంవత్సరం మీడియం చేంజ్ చేయడం జరిగింది విద్యార్థుల యొక్క ఇష్టాన్ని బట్టి తల్లిదండ్రుల యొక్క ప్రోత్సాహం బట్టి నైన్త్ అండ్ టెన్త్ తెలుగు మీడియం కంటిన్యూ అవుతుంది టోటల్ స్ట్రెంగ్త్ మా దగ్గర వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ సెవెన్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు అండ్లో బాయ్స్ సెవెంటీ వన్ అండ్ గర్ల్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ టోటల్ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ బాయ్స్ ఈ అకాడమిక్ ఇయర్లో టోటల్ స్ట్రెంగ్త్ ఉంది మాకు అండ్ టెన్త్ క్లాస్లో మాకు టెన్ ప్లస్ టెన్ ట్వంటీ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు ఈ ఎస్ఎస్సి ఈ మార్చ్ ఎస్ఎస్సి రాయడానికి రెడీగా ఉన్నారు కరోనా తర్వాత దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ బ్యాచ్ ఫుల్ అకాడమిక్ ఇయర్లో అటెండ్ అయ్యి పిల్లలు కష్టపడి గత రెండు సంవత్సరాల్లో చదువులో కొద్దిగా వెనుకబడ్డ ఈ సంవత్సరంలో ఈ విద్యార్థులకు ఎక్కువగా ప్రోత్సహిస్తూ వాళ్ళ యొక్క అవసరతల నక్కర్లను అర్థం చేసుకుంటూ ఉపాధ్యాయులందరూ విద్యార్థులు ఈసారి తప్పనిసరిగా వంద శాతం రిజల్ట్ ఇరవై మంది పిల్లలు ఖచ్చితంగా వాళ్ళ వాళ్ళ సబ్జెక్ట్స్లో మంచి మార్కులు సంపాదించుకొని మంచి ర్యాంక్ తెచ్చుకోవాలనే ఉద్దేశంతో పిల్లలను ప్రోత్సహిస్తూ మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ క్లాసెస్ మన యొక్క ప్రభుత్వం యొక్క సూచన ప్రకారం జిల్లా విద్యాశాఖ యొక్క సూచన ప్రకారం మార్నింగ్ ఎయిట్ థర్టీ టు నైన్ థర్టీ మార్నింగ్ క్లాస్ తీసుకుంటున్నాం టెన్త్ క్లాస్ పిల్లలకి ఈవినింగ్ కూడా ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ టు ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ వరకు ఈవినింగ్ క్లాస్ కూడా తీసుకుంటున్నాం యాజ్ పర్ ద స్కెడ్యూల్ గివెన్ బై ద డిస్ట్రిక్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మేము ఇక్కడ అవసరతలను బట్టి ఆ సబ్జెక్ట్స్ను పిల్లలకు అవసరతను బట్టి ఎగ్జామ్స్ స్లిప్ టెస్ట్లు ఇవన్నీ కండక్ట్ చేస్తూ స్పెషల్ క్లాసెస్ తీసుకుంటున్నాం గ్రామంలో మరి నూతనంగా రెడీ వచ్చినటువంటి కూరగాయల సంత మార్కెటు ఈ మార్కెట్ని ఇటీవల వీరందరూ కూడా గ్రామస్తులు కలిసి ఐక్యంగా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సార్ నమస్తే నమస్తే చెప్పండి మీ గ్రామంలో జరిగిన అభివృద్ధితో పాటు మరి నూతనంగా మీరు ప్రవేశపెట్టినటువంటి కూరగాయల సంత మార్కెటు ఏ విధంగా ఉంది దీనికి వచ్చేవారికి ఎటువంటి సదుపాయాలు కలిగిస్తామన్నారు 
మేము సుమారు నాలుగు సంవత్సరాలు అవుతుంది మా గ్రామ పంచాయతీ మా పాలక వర్గం ఎన్నుకోబడి అంతకుముందు పది సంవత్సరాలు మా జన్నపల్లి అభివృద్ధిలో కుంటుబడిండే మరి మేము వచ్చిన తర్వాత మా పాలక వర్గం వచ్చిన తర్వాత అన్ని ప్రతి ప్రతి సందు సందు రోడ్ వేయడం జరుగుతున్నది సీసీ డ్రైన్లు చేయడం జరిగింది అదే మరి అదేవిధంగా మరి మైనంపల్లి హనుమంతరావు సహాయ సహకారాలతో కోటి రూపాయలతోటి శివాలయంని సుఖ దాన్ని అభివృద్ధి చేయడం జరిగింది మరి ఎమ్మెల్యే గారి షకీల్ అన్న గారి సహాయ సహకారాలతోటి కవితక్క సహాయ సహకారాలతోటి ఊరు మొత్తం సీసీ రోడ్లు డ్రైనేజ్ నిర్మాణం చేయడం చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా మేము వచ్చిన తర్వాత మూడు సంవత్సరాల జన్నాపల్లి చౌరాస్తాలో కూరగాయల సొంత సుఖ చేయడం జరిగింది కూరగాయల సొంత బ్రహ్మాండంగా నడుస్తున్నది కారోబార్ అచ్చా వ్యాపార సౌలభ్య అచ్చి మరకు కారోబార్ అచ్చా చట్టం వ్యాపార్ ఇప్పటిసేపు కారోబార్ బజార్ అచ్చా ఒక బజార్ ఒక బడ బజార్ ఒక అచ్చా బజార్ మరి సౌలభ్య ఈ చిన్నపల్లిలో మార్కెట్ జరగడం వల్ల అందరి చుట్టుపక్కల గ్రామాల అందరికీ అందుబాటులోకి వచ్చింది మంచిగా మార్కెట్ ఇక్కడ మరియు మాకు పని లేని నిరుద్యోగులకు ఏంటంటే ఏ అవకాశం లేదు ఇక అందుకనే ఇది ఒక కూరగాయల బిజినెస్ మంచిగా చేసుకోగలుగుతున్నాము ప్లస్ ఇక్కడ రైతులు పండించిన రైతులు కూడా గిట్టుబడతార వాళ్ళు ఎంతంటే అంత పోయే అవకాశాలు కూడా ఈ మార్కెట్ అవ్వడం జరగడం వల్ల రైతులు కూడా లాభపడుతున్నారు గ్రామ పంచాయతీ వారి సహకారంతో అందరము లబ్ధి పొందుతున్నాం ఇక్కడ ఏదైనా మంచి ఉంది సూపర్ ఉంది నవ్వీపేట మండలంలో ఇప్పుడు నవ్వీపేట తర్వాత అత్యంత ప్రాముఖ్యత గలిగినటువంటి మీ జన్నపల్లి గ్రామాన్ని మరి గతంలోనే మండలంగా ఏర్పాటు చేస్తామని మరి స్థానిక ఎమ్మెల్యే గారు ప్రకటించి జరిగింది ఆ ప్రాసెస్ ఎక్కడి వరకు వచ్చింది సార్ మాకు ఇంకా టైం ఉంది వాళ్ళు బినోల వాళ్ళు ప్రొసీజర్ చేస్తుండ్రు కానీ అక్కడ లాస్ట్ ఉంది అది కాదు కానీ మీకు ఇస్తాం మీరు ఓపిక కొంచెం కూలుగుండండి సరే చేస్తామని చెప్పింది ఎమ్మెల్యే గారు ఇప్పుడు మండలం కావాల్సిన అన్ని సదుపాయాలు మీ దగ్గర ఉన్నాయని అన్ని సదుపాయాలు ఉన్నాయి సార్ మాకు అన్నీ ఉన్నాయి కానీ కొంచెం వాళ్ళు ఒత్తిడి చేసేట్ల వలన మన ఎమ్మెల్యే షకీల్ గారు మాకు మీరు కొంచెం ఆగండి మీకు సరే చేస్తామని చెప్పిండ్రు సార్ మాకు మండలు కావాలని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం సార్ సార్ ఎమ్మెల్యే గారు షకీల్ గారికి మాకు నమస్కారం చేస్తూ మాకు మండలు చేయాలని మేము మా కోరిక జన్నపల్లి గ్రామ పంచాయతీ కార్యాలయము పూర్తిగా శిథిలావస్థకు చేరుకుంది దాదాపుగా నలభై యాభై సంవత్సరాల క్రితం నిర్మించినటువంటి ఈ బిల్డింగు శిథిలాస్తు చేరుకుంది ఈ కొత్త నిర్మాణం చేపట్టాలని చెప్పి స్థానికంగా ఎన్నికైనటువంటి ప్రజాప్రతినిధులు అందరూ కూడా ఇక్కడ ఉన్న స్థానిక ఎమ్మెల్యే గారికి ఎన్నోసార్లు విన్నపం చేసుకున్నారు మరి ఈ సర్పంచ్ గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం మరి కొత్త బిల్డింగు ఏర్పాటు కాబోతుందా దానికి కావాల్సినటువంటి వనరులను ఎమ్మెల్యే గారు సమకూరుస్తున్నారు అనే విషయాన్ని ఆమె అడిగి తెలుసుకునే పరిస్థితి చేద్దాం చెప్పండి మీరు ఈ అంటి శిథిలావస్థ చూడ్డానికి అసహ్యంగా ఉన్నటువంటి ఈ గ్రామ పంచాయతీ కార్యాలయంలో మరి నూతన గ్రామ పంచాయతీ కావాలని మీరు ప్రజాప్రతినిధులు కోరారా అవును సార్ కోర ప్రజాప్రతి అంటే మన ఎమ్మెల్యే షకీల్ గారిని కోరడం జరిగింది కోరడం జరిగితే మాకు సంక్షన్ ఇచ్చిండ్రు ఇరవై రెండు లక్షలు సంక్షన్ అయినాయి మేము ఇక దాన్ని తీసేసి కట్టడానికి కూడా మాకు ఇంకా కొంచెం టెండర్ అది కాలేదు మాకు సంక్షన్ ఎమ్మెల్యే షకీల్ గారు ఇచ్చిండ్రు 
నాలుగు సంవత్సరాలు మీరు ఎలా నాలుగు సంవత్సరాలు నీళ్లు కారణం ఇట్లా ఊరవడము ఆ బిడ్డలు పడతాయేమో అని భయపడి బయట కూసోవడము అసలు మాకు ఎంత పరిస్థితి నరకం అనుభవించినాం ఇందులో అనుభవించడం మేము ఎమ్మెల్యే గారికి మేము అడగడం జరిగింది జరిగితే మాకు సంక్షేమం ఇచ్చిండ్రు ఇరవై రెండు లక్షలతో సంక్షేమం ఇచ్చి మాకు దాన్ని కట్టడం జరు వేయలేము ఇంకా చేస్తాం ఇక ఈ గ్రామానికి మొత్తంగా రెండు కోట్ల రూపాయలతో ఇక్కడ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం జరిగింది దాంతోపాటుగా మా అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానిక ఎమ్మెల్యే షకిల్ గారు అలాగే ఎమ్మెల్సీ కవితక్క సహసాకారాలతో ఈ గ్రామాభివృద్ధి జరుగుతున్నట్టు ప్రజాప్రతినిధులు అలాగే అధికారులు తెరపడం జరిగింది దాంతోపాటుగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి శివాలయానికి మల్కాజ్గిరి ఎమ్మెల్యే మైనంపల్లి హనుమంతరావు మరి ఎంతో పెద్దగా ఆ శివాలయాన్ని సుమారు కోటి రూపాయల వ్యయంతో ఆయన ఆలయాభివృద్ధికి పా ఆలయాభివృద్ధి చేయించడం జరిగిందని చెప్పి గ్రామస్తులు తెలిపారు దీంతోపాటుగా గ్రామంలో చూసుకున్నట్టయితే నలభై బెడ్రూములు సాంక్షణికంగా అవన్నీ కూడా నిర్మాణ దశలో ఉన్నాయి దాంతోపాటుగా గ్రామానికి ఇంకొక నలభై డబుల్ బెడ్రూములు కావాలని చెప్పి గ్రామస్తులు కోరుతూ ఉన్నారు దాంతోపాటుగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పెన్షన్లు కానీ లేకపోతే ఇంకా వివిధమైన ప్రభుత్వ పథకాలన్నీ కూడా అందరికీ అందుతున్నాయని చెప్తున్నారు త్వరలోనే అంటే వాళ్ళ గ్రామానికి చెందినటువంటి ఏదైతే గ్రామ సచివాలయం ఉందో అది శిథిలావస్థకు చేరుకుంది శిథిలావస్థకు చేరుకోవడంతో అందులో ఉండడానికి కూడా చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉందని చెప్పి స్థానిక ఎమ్మెల్యే షకిల్కు మొర పెట్టుకున్నగా ఆయన స్పందించి వెంటనే దానికి ఇరవై రెండు లక్షల నిధులు మంజూరు చేయడం జరిగింది మరి అన్ని గ్రామాలకు మధ్యలో ఉంటూ అన్ని గ్రామాలకు అందుబాటులో ఉన్నటువంటి గ్రామం కాబట్టి ఇక్కడ దీన్ని మండలిగా ప్రకటించాలని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గ్రామస్తులంతా కోరడము దీన్ని షకీల్ గారు అలాగే అక్కడ సీఎం దృష్టికి కూడా తీసుకురావడం జరిగింది మరి వెంటనే ఈ జన్నపల్లి గ్రామాన్ని మండలిగా ప్రకటించాలని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గ్రామస్తులంతా కూడా కోరడం జరుగుతూ ఉంది ఇది ఈరోజు మనం జన్నపల్లి గ్రామంలో కేసిక్ సాధ్యలో నిర్వహించిన కార్యక్రమం మళ్ళీ కార్యక్రమంతో మళ్ళీ కలుద్దాము కెమెరా పర్సన్ సంజయ్తో కిషోర్ నవీపేట్